вот тут вопрос. Физика простая, интересная, да. либо нет, сложная, интересная. Вот вы мне скажите, для вас физика это сложная наука или простая? Ну, физика, конечно же, не простая наука. И может показаться, что раньше физика была более простой во времена Ньютона, а сейчас она более сложная. И отчасти это так. То есть нам кажется, вы жили мы в те времена с нашими знаниями. Мы бы все сейчас точно получили бы какие-то Нобелевские, потому что мы вроде все знаем. Но тогда тоже было очень сложно, потому что тогда простых законов физики не было. Вот Ньютон, он что сделал? Вот основное достижение Ньютона. Все вы проходите закон Ньютона в разделе механики. Ну, наверное, все-таки даже не закон всемирного тяготения Ньютон показал, что если на тело не действует никаких сил, то тело движется равномерно, прямолинейно, бесконечно долго. А в жизни мы с этим сталкиваемся, вот в космосе мы с этим столкнулись. Вот бросили бы какой-нибудь предмет, и он бы действительно по прямому двигался. И, кстати говоря, Эйнштейн чуть позже, когда обобщил теорию Ньютона, он показал, что даже когда Луна движется вокруг Земли или Земля движется вокруг Солнца, то они тоже движутся по прямой, просто э, пространство изогнуто, и они движутся в воронке. Вот если бы Солнце пропало вдруг, и э, пространство, вот эта вороночка пропала бы, то Земля бы дальше двигалась по прямой. Но это было позже. А на Земле ведь мы знаем, вот тележку запустим, она все равно рано или поздно остановится, поэтому все-таки Ньютон... Э, Насколько простыми не казались бы его законы, тем не менее они на практике далеко не всегда наблюдаются. И до Ньютона считалось, что если на тело не действует никаких сил, это еще были древнегреческие философы, насколько я помню, вот не помню сейчас фамилию, кто-то из вот эпохи Аристотеля, тоже из известных философов, то тело останавливается. И вот Ньютон сказал, что это не так. Саму физику, ну я всегда любил с детства самого, в школе любил физику, наверное, благодаря нашим учителям по физике, они привили любовь к физике, к математике. Но по-настоящему, конечно же, физику начинаешь понимать уже даже не сразу после защиты диссертации, а когда проходит лет пять. Но это при условии, что ты продолжаешь заниматься наукой и понимаешь простую вещь, что вся физика, она взаимосвязана. Почти одними и теми же уравнениями можно описать, наверное, большинство физических явлений. Ну, за исключением, наверное, квантовых явлений. Там, вот там действительно другая физика совсем. Ну и теория относительности, потому что там тоже другая физика. И она в нашей жизни, вот в обиходе, используется или нет теория относительности? Здесь, интересно, школьники есть, которые... Еще в каком классе? Шестой. Шестой физика. То есть теория относительности точно не проходили. Десятый, Десятый по-моему, нет. Одиннадцатый теория относительности, насколько я помню. Я вот какой бы ни казалось сложной теории относительности, я вам сегодня покажу, что большинство из вас ей пользуется в повседневной жизни уже теперь. Но не просто когда там огород скупахиваем или яблоко из дерева срываем. В этом случае она. Не, нам не нужна, а вот когда мы пользуемся мобильными телефонами, то мы зачастую используем теорию относительности. Так, ну что такое физика? Физику изначально этим термином пользовался Аристотель, и в то время философия физика это было почти синонимы, даже были синонимами. Это была наука о познании жизни, о познании природы, более того, самый авторитетный журнал вот научный сейчас, который достаточно трудно пробиться, но тем не менее можно. Это Nature, природа, он так и называется. Значит, после известной научной революции физика развилась самостоятельной научной отрасли, но сейчас она отличается от философии, которая... Философия, кто проходил философию в школах, нет. В университетах проходили, но наверняка на первом-втором курсе, когда она непонятна, она, конечно, тоже интересная наука. В философии очень важны методы познания мира. Вот методы познания философии, которые э, объясняют, они используются в физике и в других науках. Хотя в настоящее время, наверное, больше философия посвящена вот, э, социологическим каким-то вещам, а физика как раз-таки перешла более в технические э, аспекты. Разделы физики. 
Школьники основную механику точно проходили, да? термодинамику и молекулярку вряд ли, а все, кто учится в университете, уже на выходе из школы все вот эти разделы знаете. Я не буду останавливаться здесь. Здесь семь основных разделов физики, которые проходятся в школе. Пожалуй, наверняка это все основные разделы физики, которые в которых работают ученые, выделить можно теорию относительности квантовой и все остальные, в общем-то, науки, которые разделы, которые, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Я хочу вам немножко рассказать о том, какая физика бывает. Научным языком это называется классифицировать физику, то есть разбить ее на э, группы по какому-либо признаку, но это слишком умно, а так ее просто разделить на отдельные части. Начну я с классификации на экспериментальную теоретическую физику. Вот здесь у нас пример западной лаборатории. Ну, примерно такие же лаборатории. Вот, кстати говоря, сфотограф наш, советский. Похож на наш. Экспериментаторы в основном работают с приборами, со сфотографами, с э, э, вольтметрами э, и другими приборами, у которых... Э, Важно знать параметры, основные параметры, среди которых погрешность измерения. Вот тут вот экспериментатор у нас в пиджаке. Я сам, когда занимался диссертацией кандидатской, работал в экспериментальной, в экспериментальной лаборатории. Я, как правило, ходил в халате, в таком забыстром, потому что все было в массе, всегда с ключами, с какими-то столовыцами. То есть вот тут немножко идеализирована работа экспериментатора. Теоретик — это в первую очередь математик. И здесь один из ведущих теоретиков современности, популяризатор науки. Тот, кто смотрит программы по научным каналам, наверняка периодически встречал этому ученого. Здесь основная, основная задача — это математика, это описание математической природы. Какая физика более важна, кто скажет? И та, и та важна. Мы немножко, у них немножко разные задачи в экспериментальной теоретической физике. Сейчас я больше занимаюсь теоретической физикой, но мне она изначально нравилась, математика и физика. А второй аспект, теоретику, кроме компьютера, наверное, из доступа к библиотеку ничего не нужно. Об этом я чуть позже поговорю. Давайте так вот, я вот на пальцах. Кто-то знает, кто-то не знает. Расскажу основные назначения экспериментальной теоретической физики. Вот есть где-то там в каком-то автомобиле или в промышленном производстве используется э, устройство, которое представляет собой шарик, подвешенный на тоненькой легкой нити. Это что мы знаем? Математический маятник. Все проходили или нет? Кто не проходил, тот наверняка катался на, качели, на качелях, которые приблизительно можно считать математическим маятником. Вот у школьников спросим, которые в школе наверное, не проходили маятники еще, не проходили. Вряд ли. Но на качелях катались. Э, Основной, ну вот, как, что вы можете сказать, что такое качели? Это какой-то объект, который совершает колебательное движение. Безусловно, нужно в жизни, да, хотя бы для того, чтобы детей чем-то занять. Ну, раньше, сейчас у всех родители, а раньше качели нам были нужны. Если мы используем маятник на заводе, мы должны знать, вот, в первую очередь, мы должны подобрать так параметры этого маятника, чтобы вот этот колебательный процесс происходил с определенной частотой либо периодом. Как это сделать экспериментально, если мы ничего не знаем про теорию маятника? Ну, надо взять, подбирать длину нити. Вот на, нам, мне вот на заводе надо, чтобы этот маятник бил там по определенному какому-то устройству с частотой один раз в секунду, один герц. Я могу, даже не зная теорию этого маятника, подобрать длину нити, поэкспериментировать с шариком, поэкспериментировать с углом отклонения, и в итоге найду то, что мне надо. Производство заработает, заработает, все, на выходе пошел продукт, капиталистам пошли деньги, все работает. Это экспериментальная физика. Что лежит в основе, э, или физически, э, скажем так, теоретическую часть, э, мне как производственнику сто лет знать не надо. Все значительно проще. Работает производство, я того, чего надо добился. Вопрос в другом. Вот если мне через недельку понадобится точно такой же маятник, только с периодом в два раза больше, то что мне делать? Ну, опять брать а, 
нити разной длины, там, разной массы грузики, опять подбирать экспериментально маятник с частотой в два раза больше. Маятник, кстати говоря, в часах, помните, раньше использовался с кукушкой? Вот, простое применение. Теоретическая физика. Теоретикам, наоборот, важно знать, по каким э, математическим, какие математические формулы неплохо описывают колебания маятника. Здесь я привел вам наиболее простую модель маятника. Вы в университете проходили в школах, будете проходить ну, в школе продопроизводной, кто знает школьную программу, мы проходили в школе лет 15 назад, по-моему, сейчас ее упростили, как я говорил, оптимизировали, может быть, производных уже и нет. Это, это угол отклонения маятника, G это ускорение свободного падения, это то ускорение, с которым, вот если вы бросите шар с девятого этажа, он полетит к земле, то есть длина подвеса маятника. А, вот эта вот интересная штучка, D квадрат по DT, это вторая производная, я немножко позже чуть-чуть расскажу про производную, потому что все мы математические выражения знаем для производной, но вот мне хотелось бы, чтобы с моих уст еще услышали физический смысл производной. Если аккуратненько решить это дифференциальное уравнение, мы получим период для колебания. Какое преимущество сейчас у меня? Вот я прихожу на завод и говорю, ребята, капиталисты там или неважно кто, я построил теорию маятника, купите ее у меня. Какое преимущество сейчас я могу предложить? Капиталисты это просто так деньги не дадут. Скажут, я молодец, умный. Человек, ну за что мы тебе должны платить деньги? А деньги они мне могут платить за то, что теперь, зная формулу периода э, колебаний, мне не нужно каждый раз, когда мне нужно изменить частоту колебаний или период, мне уже не нужно брать раз, э, длинные э, нити разных длин, там, маятники разных масс. Я могу пользоваться сразу формулой. И эта формула с э, достаточно большой точностью описывает период колебания. Соответственно, я сэкономлю им несколько дней на подготовку нового производственного цикла, а это ну, для большого производства это деньги. Поэтому, скорее всего, если э, я покажусь убедительным, мне денежки заплатят. Здесь я привел вам стандартный график, который описывает колебания математического маятника. Он какой? Гармоническая функция синусоида или косинус. Модель сверху у нас простейшая, она неплохо описывает эксперимент, но мы все знаем, что в природе, вообще говоря, маятник рано или поздно остановится, и колебания соответствующие будут называться затухающими колебаниями. Ну, а вот здесь вот видим график затухающих колебаний. Качели, если мы не будем помогать им, они рано или поздно остановятся, и маленький тоже остановится. Вот э, затухающие колебания уже предыдущая модель не описывала. Но опять же, если я хороший теоретик, я могу посидеть, поломать голову и добавить вот сюда вот в это уравнение еще один член, в который входит трение. Обычная сила трения, которая устанавливает колебания, и уже получу хорошее описание эксперимента. Немножко линейных нелинейных явлениях. Я сейчас в основном занимаюсь нелинейными явлениями, не буду долго про них говорить, просто хочу, чтобы вы что-то для себя вынесли, потому что тот, кто будет учиться в университете и учеба будет связана с физикой или с математикой, вы обязательно будете с ними сталкиваться с линейными и нелинейными явлениями. Если объяснять просто, значит, можно сказать так, если у нас параметры, ну, период колебаний не зависит от отклонения маятника, то это линейная простая модель. Если колебания маятника начинают зависеть от отклонения, то мы уже, а не зависят на практике в жизни, то мы должны уже строить линейные модели, а они более сложные. Я даже здесь не предлагаю вам форму, потому что тому, кому надо, он с ними познакомится. Но общее отличие нелинейных процессов что не состоит? Если свойство вашей какой-то системы зависит от амплитуды колебаний или от амплитуды каких-то внешних воздействий, то вы уже вынуждены строить нелинейные модели. Что такое модель математическая? Вот если вернуться к самому первому нашему, вот к этому графику. Модель – это какой-то математический аппарат, который хорошо описывает ваш физический процесс, нехорошо, а достаточно для того, чтобы вы могли в производстве использовать эти формулы. 
Модель можно всегда усложнять и все точнее и точнее описывать реальные физические процессы. Как правило, чтобы полностью описать физический процесс, у вас уйдет бесконечное количество времени. Но это и не нужно. Большинство физических явлений, рано или поздно, усложняя модель, вы начнете описывать. Чуть позже у нас будут эксперименты. Это я вот сейчас, чтобы вы не подумали, что я буду все время строить вам графики. Мы проведем в, ближе, наверное, к концу нашей лекции эксперименты со стаканами, с вилками, с э, этими самыми спиннерами. Но сейчас вот я хочу немножко вам простым языком описать э, физику. Я э, обещал вернуться к производной, чтобы кто производная, кто мне скажет. В школу не проходили, скорее всего, до 10 класса, в университете проходили э, понятие производной. Я скажу, что в физике... Все-таки вот в современной физике есть и более сложные вещи. Функциональное исчисление, теория комплексного перемена. Но производную все-таки знать нужно. Я у своих студентов часто спрашиваю, что такое производная. Мне всегда говорят, ну это предел отношения дельта y к дельта x. То есть математически неплохо объясняю. А физически я вот все-таки пытаюсь им ее донести. На самом деле... Когда начинаешь заниматься наукой теоретической, рано или поздно подходишь к тому моменту, когда нужно очень хорошо понимать, что такое производство. У меня еще тут был очень хороший учитель в школе, он нам объяснил. Вот я сейчас пытаюсь донести до своих студентов, что такое производное. Ну, что такое производное, кто знает. Тут же есть студенты, которые... Наверняка не есть студенты, которым я это объяснял, а я вот вижу своих студентов. Скорость изменения функции, наверное? Да, да это скорость изменения. Но самым простым языком это скорость роста функции. Но тогда производное положительно. Если функция у нас растет, здесь вот, вот я беру обычную параболу. Если функция растет, даже не находя производных по формулам, по простым, которые мы знаем, я могу сразу сказать, что вот здесь производная будет положительная, потому что функция растет. Вот здесь функция убывает, я сразу могу сказать, что производная отрицательная. Вот здесь функция на мгновение замирает, потому что здесь убывала, потом начинает нарастать, значит здесь производная равна нулю. Вот это, на мой взгляд, самое простое объяснение. Если я все-таки возьму и аккуратненько рассчитаю производную по формуле для параболы, значит парабола у нас описывается в функции, в данном случае, x квадрат плюс 2. Производная по всем, кто знает, кто еще, кто-то еще выучит эту формулу. Производная равняется 2x. 2x это прямая. И как мы видим, она полностью совпадает с тем, что я говорил. Вот в этой части она отрицательная, потому что функция убывала. В этой части производная положительная. Вот сейчас я школьников попрошу. Да, где-то идемте ко мне. Вот если я знаю график функции, вот эта функция F, и вот я знаю, что вот как-то вот так она идет. Я хочу сказать, вот какая будет производная до этой части, какая производная будет до этой части. Вот что здесь происходит с функцией? Она будет оставить, значит, производная будет положительная. В этой части она начинает убывать, значит функция убывает, а скорость убывания как раз таки определяется производством. То есть в школе вы будете проходить пределы, касательные, но на мой взгляд нужно хорошо понимать, функция растет, ее производная положительная, функция убывает, ее производная отрицательная. Зачастую нужно знать не саму функцию, а ее производную. Часто в физике нужно знать производную, а не функцию. Простой пример в автомобиле, когда вы едете, и вас могут оштрафовать за превышение скорости, вам нужно знать скорость машины, а не расстояние от места. Хотя и то, и то нужно знать. Так вот, скорость это и есть производная, а x это и есть функция. Интеграл я тоже с вами справа привел. Я могу сказать, что интегрирование ну, вот, э, интегралы находили еще Ньютон, ну, Лебниц уже чуть позже, они начинали выводить теорию, а Ньютон он ведь занимался в основном экспериментом, хотя он и не теоретик был неплохой, в то время не было никаких понятий интеграла. Но можно было находить площадь вот, фигуры под а, ограниченной какой-то кривой, вот этой вот кривой. Но если бы у вас была просто ровная кривая, то у вас получился бы прямоугольник. Площадь прямоугольника чему равна? Произведению сторон. Все просто. Если фигура сложная, то напрямую посчитать площадь под ней можно квадратиками разбить, как это в школе делалось. Помните, кто, кто проходил? Но Ньютон делал так. 
и ученые того времени, они разбивали вот эту фигуру на маленькие прямоугольнички. Вы мне скажите, площадь ограничена вот этой фигурой и площадь ограничена прямоугольниками будет одинаковая или разная? Примерно одинаковая. Но она будет вообще говоря разная. Мы же видим, что вот здесь вот белые остались. Видите, прямоугольнички. Но все-таки она уже будет для Ньютона и для большинства даже физических явлений достаточно посчитать площадь вот этих прямоугольников, главное их мелко разбить. И вы получите нужное значение, которое можете использовать при на производстве, если вам надо посчитать. То есть вы можете не знать, что такое интеграл. Чуть позже, конечно же, когда дифференциальная интегральная математика развилась, то получились точные выражения для интеграла. Но их знать не обязательно, достаточно разбить на кусочки, посчитать площадь, и вы получаете интеграл. То есть в жизни вот это уже пользовался этими законами, этими правилами и, как мы знаем, Ньютон это один из известных физиков. Наверняка его знают все. Эйнштейн и Ньютон знают все, хотя э, Эйнштейн далеко не всем понятен, но мы, я вам пытаюсь рассказать, что мы все-таки пользуемся правилами Эйнштейна в жизни. Опять немножко, вот совсем чуть-чуть осталось не рассказать вам, в чем прямое отличие экспериментальной теоретической физики. Значит, экспериментальная физика. Вам нужно взять прибор и измерить э, какую-то величину, пускай будет напряжение в разные моменты времени. Вот я здесь измерил эти напряжения в разные моменты времени. И это уже неплохой экспериментальный результат. Хороший экспериментатор добавит сюда еще и доверительный диапазон. Это то есть что это? Это та погрешность, которую мы измерили. Да? Вот этот вот кусочек. Значит, э, вот тут больше погрешность, тут меньше погрешность. Вот если вы еще и погрешность, а откуда погрешности берутся? У каждого прибора есть погрешность, у каждого экспериментатора есть погрешность. Вот это вообще очень хорошая экспериментальная кривая. Что здесь должен сделать теоретик? Вот экспериментатор вообще не знает, что между этими точками. Вот ему, он ведь измерял только в разные моменты x, а что между ними он не знает. То есть здесь функция может быть, вот если он изменял силу тока, да, то вот скажем, ну, и, э, и тогда x это время будет, да, то в какой-то момент времени она могла значительно вырасти, но он этого не заметит, потому что он не измерял ток в тот момент времени, который вот я вам сейчас показал. Теоретик должен построить какую-то теоретическую модель кривую, которая э, хорошо описывает то, что у нас намерил экспериментатор. Обычно экспериментаторы и теоретики всегда смеются друг на другом, друг на друга, потому что теоретики палят все, что можно палить в лаборатории. А экспериментаторы, как правило, ну, теоретики экспериментаторов считают недоученными вот так вот. Это вот, ну, была вся такая борьба. Но хотя хороший физик, он и тот, кто не знает и теорию, и эксперимент. Я чуть позже вам расскажу. Значит, вот, вот смотрите, если я знаю, что у меня есть вот такая кривая, то что я уже могу сказать? Что никакого выброса функции здесь не будет. Если эта кривая описывает хорошо мой эксперимент, то я знаю, что не будет здесь выброса. А экспериментатор не знает, что здесь не будет выброса. Он не проверял. А, если я знаю кривую, то я могу дальше не измерять ток. Потому что я примерно знаю, как он будет дальше идти. Соответственно, все равно будет кучу времени идти. В идеале хорошо, если наша прямая, э, э, если вот эта вот теоретическая прямая хорошо ложится в усы, как говорят физики. Вот это все, это хорошая теория. Сейчас я вас прошу дальше. У меня есть две прямые. Вот этот эксперимент, видите, более точные погрешности маленькие, это теоретическая модель. Это другой эксперимент, здесь погрешности побольше, это теоретическая модель. Какая из них лучше описывает эксперимент? Вот эта кривая или вон та кривая? Правая. Конечно, правая, потому что здесь я знаю, что я не точно померил экспериментальные точки, и моя теоретическая кривая хорошо ложится в усы. А здесь я очень точно померил и вижу, что все-таки теоретическая модель чего-то не учла. Ее нужно либо дорабатывать, либо вообще поменять. А на первый взгляд кажется, что эта кривая ближе находится к экспериментальным, к экспериментальным точкам, и она более физична. На самом деле, конечно же, физика вам скажет, что вот эта кривая, вот если вы уходите на конференцию, или на защиту диссертации, обязательно вы... Вот эта кривая будет... Вот тут вам не будет вопросов никаких, как была хорошая согласие. А вот тут просто расскажут, а чего это у вас? Эксперимента... Теоретическая кривая лежит за пределами усов. Ну, часто 
идут на хитрости и просто усы чуть больше нарисуют, потому что точнее померить сложнее, понимаете? А добавить туда погрешность можно всегда. И тогда уже, хоть и от, э, теории экспериментов стоят на графике дальше, но зато все в пределах э, усов. Здесь я вам хотел сказать, что теоретические физики, вот, теоретические физики зачастую считают экспериментаторов, ну, э, таких, как они называют, костоломами, потому что молотки там всегда в руках. Но все-таки на производстве или в жизни важны результаты экспериментальных исследований. Я приведу пример с Эйнштейном. Эйнштейн открыл теорию относительности. Но Нобелевскую он получил не за теорию относительности, а за что? За фотоэффект он получил. Вот если сейчас мы сравним, ну это абсолютно разные вещи. Но теория относительности это, это просто на порядок более серьезная теория. Но никто из его современников его слушать не хотел. То есть ну, посчитал что-то и посчитал, в то время не могли с большой точностью померить скорость света, там было массу частиц. То есть, ну, какая-то теория отдельная сама по себе. Он даже за нее Нобелевскую не получил. Поэтому все-таки важно, чтобы, если вы хороший теоретик, вам нужно искать экспериментаторов, с которыми ваши результаты согласуются. Ну, как говорят ученые, то есть теория должна интерпретировать какой-то эксперимент. Сейчас я приведу пример вот того случая, когда прямая вроде бы рядом, но выходит за усы. Значит, был известный эксперимент в 2011 году, а, померили скорость нейтрина, нейтрин элементарные частицы, которые рождаются в термоядерных, термоядерных реакциях. Их особо, особое свойство в чем заключается, кто знает? Ну, кто слышал вообще про нейтрин? Подливая масса. Ну, скажите нам. Нулевая масса, кажется, мы, да? Ну вот массу до сих пор под вопросом нулевая. Не знают верхний предел, а ниже может быть. Самое интересное свойство нейтрина, что через нас проходят миллионы нейтринов в секунду от Солнца. И они даже Землю всю насквозь проходят. У них очень маленькая вероятность взаимодействия с веществом. И одно, дело, одно время про них вообще не знали. Но в ядерных реакциях часть энергии просто пропадала. Мы могли понять, как она пропадает. То есть закон сохранения энергии нарушался. Но когда открыли нейтрино, оказалось, что они выносят вот как раз таки эту часть, которая не достает. Но открыть их очень трудно. То есть для того, чтобы их открыть, строить специальные э, детекторы нейтринные под землей, в горах, на большой глубине, которые из миллиона проходящих в секунду нейтрино э, фиксируют одну или две в час. Тем не менее, кстати говоря, нейтрины играют очень важную роль, роль в астрофизике. Они выносят очень большую энергию и э, в момент взрыва сверхновой звезды, и как раз таки благодаря тому, что они не взаимодействуют, с оболочкой звезды, звезда схлопывается. Если бы у нейтрина не было таких свойств, то взрывов сверхновых не было бы. В 2011 году ученые э, эксперимента опера получили очень такой э, сенсационный результат. Они показали, что нейтрина движутся быстрее скорости света. И это была очень серьезная сенсация. Тот, кто следит за физикой, за новостями, то есть вот это все обсуждали. Но, как оказалось, все-таки вот эти усы у них были больше, чем э, э, можно было, их надо было сделать меньше, и после этого говорить о том, что они открыли скорость света. Вернее, открыли э, частицы, которые движутся больше скорости света. А чуть позже тот же самый эксперимент провели с меньшими усами, и все стало на свои места. То есть нейтрины, ничего в мире не может двигаться быстрее скорости света, в том числе и нейтрино. Поэтому погрешность при определении экспериментов очень важна, и в научном мире стараются, пока точно не определили погрешности, не результаты не обнародовать, потому что ну, на самом деле все имеют право на ошибку, но в науке, как и везде, очень много зависимых, которые как бы сразу, как и в футболе, вот стоит один раз пропустить мяч, и ты уже тебя начинают все там показывать пальцем, сидит кто-нибудь на диване, да, там с чашкой пьемо, я бы лучше сыграл так и физику. Понимаете, хотя на ошибку имеют право все. Еще одна классификация физики, фундаментальная прикладная. Давайте сразу вам приведу э, лауреатов Нобелевской премии в, 2000, э, в 1921 году. Эйнштейн получил Нобелевскую э, премию за отлитие за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие законов фотоэффекта, не за, не за 
теорию относительности. В 2014 году японцы получили э, Нобелевскую премию за открытие синих светодиодов. Вот это то, что используется, это мы хорошо понимаем. Вот синие светодиоды нужны были, чтобы белый свет получить. Ну, а теоретическая физика Эйнштейна, конечно же, долгое время была никому не нужна. То есть вот эта фундаментальная физика, в чем ее основное э, назначение? Это описать реальный мир. Как мы знаем, я чуть позже вам расскажу про гравитационные волны, которые недавно открыли, и в 2017 году за это была присуждена Нобелевская премия. Вот сейчас нам в жизни гравитационные волны не нужны. Это фундаментальная физика. Но мы знаем за то, как устроен мир. Стали, вернее, чуть лучше знать, как он устроен. А вот синие светодиоды используются в экранах, которые стоят на больших площадях. То есть вот это прикладная физика. Какая физика нужна? или полезнее, это вопрос очень спорный. За прикладную, как правило, платят больше, а фундаментальная физика — это все-таки рок н ролл То есть напрямую она не используется, но зато тебя все знают, я бы так сказал. Где используется теория относительности? Я вам говорил, теория относительности справедливо, когда скорости у нас приближаются к скоростям света, или в случае, если гравитация очень большая. В этом случае мы замечаем, эффекты э, теории относительности, видим, что законы движения уже не э, находятся в рамках ньютоновской механики, а есть поправки, которые нужно учитывать, которые в свое время сделал Эйнштейн. Каждый из вас наверняка пользовался GPS-навигатором. Ну так вот оказалось, что если бы не теория относительности, то навигаторы бы давали достаточно большую погрешность. Я вам скажу, что экспериментаторы бы нашли бы эту погрешность. Вот помните, я говорил, как в маятнике можно посчитать период, и не зная, какой формулой он описывается, можно пользоваться в жизни. Точно так же бы сделали с GPS, если бы не знали теорию относительности. Была очень сильная погрешность, ее бы посчитали, в таблице бы забили, и без, без понимания того, из-за чего эта погрешность возникает, все бы работало и сейчас. Значит, GPS у нас представляет собой группировку спутников, 32 спутника, сейчас 29 осталось, по-моему. Спутники по звездам определяют свои координаты. Ваш мобильник, кстати говоря, принимает сигнал от спутников, и, зная, которые несут информацию о координатах по звездам. Зная, где находятся спутники по эффекту Доплера, ваш телефон, процессор, там специальный чип стоит, он рассчитывает, где вы находитесь на Земле относительно спутников. Когда эту систему запустили и настроили, то ну, был какой-то тестовый дом, лаборатория, а на утро оказалось, что эта лаборатория почему-то сдвинулась на 10 метров. Через день она еще раз сдвинулась на 10 метров. И каждый день происходил сдвиг на 10 метров. Все перепроверили. Но не должно было быть этого сдвига в 10 метров. И только когда вспомнили, что Земля создает в своей гравитации небольшое возмущение пространства времени, оно незначительное. Да? Время на Земле и на спутнике отличаются на миллионы э, доли секунды. Но этих миллионов долей секунды хватило для того, чтобы каждые сутки часы на спутниках и в телефоне э, смещались на эти миллионные доли секунды, и координата э, объекта на Земле смещалась на 10 метров. Поэтому если спросят, нужна ли нам теория относительности Эйнштейна, то есть вот как только додумались, вот, попроверились э, гравитационные поправки, все, сразу заработала вся GPS, ввели эту поправочку по времени, все, GPS работает. То вы можете сказать, используется, GPO, используется теория относительности в простых GPS-приемниках. Без нее вы теряли бы точность на 10 метров каждые сутки. А вот теперь как раз таки о гравитационных волнах, когда они были обнаружены, по-моему, в 2014 году, и сразу сказали, это Нобелевская. А все, ну не все, многие мои физики говорят, да кому не нужны эти гравитационные волны, сто лет, ну, они в жизни же не используются, то есть так, чтобы суп сварить или там капусту вырастить, они не нужны сто лет. Я сразу сказал, что это с большой вероятностью Нобелевское время открыли, значит, Нобелевская была присуждена трем американским физикам, за решающий вклад в детектор Лига и наблюдение гравитационных волн. Сейчас я расскажу, что такое гравитационная волна, почему ее трудно открыть. Надо сказать, что изначально Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн, а вопрос, почему они до сих пор не были открыты, вопрос достаточно интересный. 
Значит, что такое гравитационная волна? Это изменение гравитационного поля, распространяющегося подобным волнам. Когда у вас есть два вращающихся объекта с массой и нулевой, они излучают гравитационные волны, которые можно теоретически рассчитать. А вот эта энергия, которую теряет каждое из тел за один период. Формула сложная, не буду про нее говорить. Но вот тут есть G в четвертой степени. А что такое G? Гравитационная постоянная. Чему она равна? Ну, в школе проходили, помните? Она примерно равна 10 минус 11 степени. Если мы четвертую степень возведем, получается 10 минус 44 степени. И э, отсюда следует, что энергия гравитационных волн очень мала. Для того, чтобы ее реально измерить, нам нужно, чтобы вокруг друг друга вращались тела очень большой массы, очень большой. Я приведу пример. Если мы возьмем Солнце, ну тут Земля, но э, я буду считать, что это Юпитер. Солнце прилично искажает пространство время. Юпитер прилично искажает пространство времени. Я про Землю вам говорил, про GPS, а эти ведь тела значительно массивнее Земли. Так вот, гравитационные волны, которые излучаются Юпитером при вращении вокруг Солнца, их мощность порядка 100 Вт. То есть 100 Вт лампочку вот они могли бы зажечь, если бы мы могли преобразовать эту энергию. Измерить эту энергию на Земле, конечно же, не представляется возможным теперь пока. Хотя мы знаем, что уже их начинают постепенно мерить. Может быть, когда-нибудь смогут с большой точностью померить и гравитационные волны Юпитера. Единственное, что вряд ли это кто-то будет делать, потому что сейчас никто не сомневается в том, что они есть. Есть отдельные физики, которые говорят, что она может быть уточнена на квантовом уровне. Но в самой теории относительности не сомневается никто. А напомните мне, в чем она состоит? Просто тут есть люди наверняка, которые теорию э, относительности не проходили еще. Все процессы в разных системах отчетности какой-то одинаковые. Ну это первое, да? Но. Первый постулат. Самое главное, что ничего в нашей жизни не может двигаться быстрее скорости света. Даже если вы. Две пули друг навстречу другу запустите, одна со скоростью 0,99 от скорости света и вторая со скоростью 0,99 от скорости света. И наблюдатель, который находится на одной из пуль, вдруг там есть маленький микроб, который мы поручили проводить исследование, он все равно будет видеть, что пуля, которая к нему приближается, движется с какой скоростью? Вроде бы в два раза больше, чем скорость света, да? Но нет, он будет видеть, что пуля к нему приближается со скоростью света. А все почему? Потому что время для него начнет течь, значительно э, отличаться уже от времени, которое мы с вами видим. И это было, еще раз говорю, никто Эйнштейна всерьез не воспринимал, то есть какими-то игрушками занимался. Он, конечно, математически получил эти формулы из уравнений э, Максвелла, насколько я помню, но никто их всерьез не воспринимал. Сейчас уже все понимают, что теория относительности действует, и вот этот эксперимент позволил э, подтвердить, что, во-первых, теория относительности ладно, а вот то, что гравитационные волны существуют в гравитационном поле, до этого вот были большие вопросы экспериментально. Теоретически никто не сомневался в этом, а экспериментально вот впервые это определили. Что мы можем делать с помощью гравитационных волн? В первую очередь астрофизики обрадовались, потому что когда сливаются черные дыры, в пространство ничего кроме гравитационных волн не излучается. Поэтому по-другому, кроме как словить гравитационный сигнал, мы не можем от таких событий ничего ни в телескоп увидеть. И теперь астрофизики уже имеют инструмент, который позволяет им исследовать гравитационные волны, э, вернее, гравитационные параметры черных дыр. Вот я здесь вам представил, где это черные дыры, которые вращаются. Как раз таки видите, это слипо с пресс-конференции. Еще почему радуются астрофизики, потому что все знали, что черные дыры есть. Но прямого подтверждения экспериментального черным дырам до сих пор не было. Ну, потому что, во-первых, свет они не излучают, а во-вторых, они достаточно маленькие пространственно, и гравитационное линзирование всякое, все это наблюдалось. Но стопроцентно сказать, что это была черная дыра, а не какой-то просто компактный объект, никто не мог. Что сделали ребята из Лива? Они зафиксировали, чуть позже расскажу, за, за, зафиксировали гравитационный сигнал 
участвуют в одной части Земли, в другой части Земли, накладывается в любой эксперимент. Провели моделирование вот здесь вот серое. А моделирование провели для двух э, черных дыр, которые известны в теории. На практике их никто не видит. И мы видим, что эксперимент и теория попали в усы, как я вам только что говорил чуть раньше. Это означает, что если мы словили гравитационные волны, то порождены они были именно такими объектами, которые предсказывают существование черных дыр. Если бы это были не черные дыры, то мы бы словили гравитационные волны, но они бы отличались бы от предсказанных теорий. Понимаете? Поэтому, во-первых, мы получили гравитационный телескоп, во-вторых, мы получили подтверждение экспериментальной черных дыр. В жизни на огороде или на кухне или в, в, в гараже с машиной нам пока это не понадобится. Как, Когда-то не нужна была теория относительности. Сейчас мы ей пользуемся, когда э, пользуемся GPS-навигацией, мы видим, что это полезная вещь. Через какое-то время гравитационные волны также, может быть, в жизни не будут использоваться, а может и будут, кто знает. Через... Фундаментальная наука тем отличается, что ее результаты могут быть использованы в жизни через очень большой промежуток времени. Извините, так, можно вопрос? Да. То есть э, они поставили эксперимент и э, теорию э, относительно двух объектов, какие блядь, положительные, где-то в инфраструкции, правильно? Значит, что вообще зафиксировал, давайте расскажу вам для него. Я просто, извините еще раз, я понимаю, э, волна исходит от фронта вращения двух тел. Волна достаточно, значит, надо понимать, что волна трехмерная получается. Это даже не, не двухмерная волна на поверхности воды. Вот если мы камешек бросим, волны побегут разные стороны, то мы хорошо представляем. Трехмерная это волна, это уже будет посложнее. То есть она будет в пространстве распространяться. Но теоретики могут вам ее рассчитать по разному. Я понимаю. Но э, вот, э, видно волна по формуле, она характеризуется энергией. Конечно, То есть и через э, увеличение расстояния от, э, да, может, через, от начала волны энергия будет рассеиваться в, в пространстве. Квадрат расстояния, да. да. То есть необходимо знать предположительно, где находятся две черные дыры, которые вращаются, для того, чтобы утверждать, то, что э, они спускают такие. Не, 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 это знать не обязательно, хотя это посчитали на самом деле. Но если у вас на Земле находится, вот смотрите, э, вот тут вот. Вот на этом рисунке видно, что у нас два детектора находятся на расстоянии э, примерно несколько тысяч километров, и между ними волна, которая движется со скоростью света, проходит за 10 миллисекунд. То есть на противоположных концах Земли. Поэтому если вы вначале вот тут словили сигнал, а потом вот тут, то вот по этой задержке вы уже можете примерно установить, на каком ну, области, да, в какой области пространства были э, две черных дыры. Плюс ко всему. Но это уже сложно. Волны бывают сферические, а бывают плоские. На Земле, когда они находятся, черные дыры на каком расстоянии находились? Кто помнит это сообщение волосное? 1,7 миллиарда световых лет, очень далеко от Земли. Такая волна, которая доходит до нас, она уже практически движется единым фронтом, то есть она является плоской волной. В этом случае расчеты еще более упрощаются, и э, теоретики без проблем нашли даже массы черных дыр, они оказались... Массы черных дыр оказались около 40 и 60 солнечных масс соответственно. А при слиянии получилось э, дыра, нет, там чуть меньше было, но что-то около этого. Одним словом, когда дыры соединились друг друга, то три солнечных массы потерялось за счет излучения гравитационных волн. То есть вот такая громадная энергия. На самом деле, поскольку это произошло быстро, то мощность вот этой гравитационной волны была соизмерима с яркостью всей Вселенной излучаемые всей Вселенной, потому что явление очень быстрое, энергия громадная, поэтому мы вот и словили эту гравитационную волну, которая от нас находится, источник которой находится на громадном расстоянии. Мы от Юпитера не можем словить, хотя он рядом, а за 1,7 миллиарда световых лет мы словили эту волну. Сам детектор вам рассылает, как устроен или нет? Сам детектор это громадная такая значит, установка, несколько километров, видите, 4 километра по оси x 4 километра по оси Y, здесь куча зеркал и лазерный луч. 
Когда проходит гравитационная волна, она слегка изменяет расстояние, слегка там на буквально на нанометры расстояние между зеркалами, и за счет интерференции вы видите вот эту вот картину, которую я вам показал. И вроде бы все просто, кстати говоря, вот говорят, да, тут ничего сложного нет, это же интерферометр стандартный. Но тут на самом деле не все просто, потому что гравитационная волна не только расстояние меняет, а что еще? Она еще и время меняет. И чтобы все это точно посчитать, как изменится расстояние между зеркалами, тут мало знать просто расстояние, нужно еще и время учитывать. То есть там не так просто будет все рассчитать. Кажется, хотя вот все э, теория, эксперимент полностью согласовались, согласовались в рамках усов, как я ему говорил, что подтвердило существование черных дыр. К настоящему времени уже э, было обнаружено с помощью ЛИГО слияние еще двух черных дыр, уже чуть ближе находящихся. И впервые было обнаружено слияние нейтронных звезд. Нейтронные звезды, вот как только они произошло слияние, сразу определили район неба, где произошло это слияние, и направили туда телескопы, и увидели вспышку яркую. То есть уже с помощью гравитационных волн впервые зафиксировали энергетические характеристики слияния нейтронных дыр. То есть нейтронных звезд. Уже теперь как бы можно сказать, что постепенно и с полностью фундаментальный эксперимент все-таки вот это до сих пор фундаментальное. Пока мы не используем это где-то в народном хозяйстве, как GPS, это фундаментальная наука. Но уже вот сейчас астрономы начинают пользоваться гравитационными волнами. Так, ну квантовая физика, это сложная физика. Я уже не буду здесь. Сколько у меня времени еще осталось? Сколько угодно? Нет, долго я не буду у вас мучить. На самом деле хорошее выступление минут 40, потому что даже с докторской тебе дают 40 минут, и ты должен рассказать то, что ты сделал. Квантовая физика это вообще самая непонятная физика. По-моему, Нильс, Нильс Бор говорил, что если вам квантовая физика кажется простой или понятной, то значит, что вы ничего в ней не понимаете. Это было сказано одним из основателей квантовой физики, квантовой механики. Но тем не менее, ну, в чем основное отличие квантовой физики от обычной физики? Да. В квантовой физике уже нельзя говорить вот про какие-то объекты. Там все говорят просто про вероятности, события. Там в основном событиями все описывается. Изначально квантовая физика появилась тогда, когда стали считать параметры излучения черного тела. В школе вы будете так, просто параметры излучения вот стали проходить и поняли, что ну, не согласуются результаты эксперимента с теорией, которая была на то время. И когда э, посчитали, что электромагнитная волна излучается квантами, то есть и порциями, то теория э, и эксперимент совпали. Абсолютно никто ничего не понимал про природу. Вот просто взяли и попытались объяснить эксперименты. И сказали, да, будем считать, что электромагнитная волна излучается не непрерывно, вот как из э, мобильника, из антенны вашего мобильника она непрерывно излучается, если вы звоните кому-то. Хотя тоже квантами, но на таких низких частотах можно считать, что непрерывно. И вот когда посчитали, а вдруг она квантами излучается, и все совпало. Оттуда и пошло название «квантовая физика». Вот в настоящее время у нас на квантовой физике пытаются и криптографию, то есть кодирование данных сделать. Говорят, что как только изобретут квантовый компьютер на кубитах, то сразу же вся электронная валюта упадет, потому что будет элементарно взламывать пароли от криптовалюты. Но пока этого не произошло, можем пользоваться. У кого биткоины есть? Да, конечно, у кого. Те, те, кто купил биткоины, Пять лет назад сейчас превратились в... Вот ну, достаточно было на один доллар купить биткоинов, когда они только образовывались, и сейчас, увы, вы уже были долларовыми миллионерами. Ну, считается, вот когда квантовая физика доберется до криптографии, то криптовалюту придется полностью переделать, потому что все пароли квантовые компьютеры начнут взламывать мгновенно. В квантовой физике до сих пор есть интересное свойство криптографии, которое основано на квантово связанных объектах. Вот в чем свойство это? Вот оно очень сложное изначально. Вот как, я сейчас скажу два примера. Есть принцип неопределенности Гейзенберга, из него вытекает масса интересных вещей. Вот если у меня есть спичный коробок, то принцип неопределенности Гейзенберга говорит о том, что я могу либо положение этого коробка измерить, точностью большой, либо скорость. Одновременно и то, и то я измерить не могу. 
это свойство, оно сложное, но именно благодаря этому свойству уже доказали, что вакуум имеет не нулевую энергию. Потому что если мы знаем, что в этом объеме вакуума нет частиц, а такое может быть, значит с большой вероятностью энергии в этом объеме вакуума нет. И энергия в этом объеме вакуума есть, потому что если мы координаты частиц померили, то энергию мы не можем померить с большой точностью. И вот отсюда вся космология начинает развиваться. Это достаточно сложно, хотя не очень сложно. Но я не буду сейчас на этом останавливаться. А второе, вот кроме принципа неопределенности Гейзенберга, за, он, за это он тоже Нобелевскую получил, это квантовая запутанность. То есть если у нас есть... Вот смотрите, есть, к примеру, две ручки. Они одинаковые, но квантово связанные. И у меня есть эта ручка 1, эта ручка 2. Я могу, э, вот, скажем так, вот у меня есть еще два колпачка. Какой колпачок от какой ручки? Какой из них один, какой из них два? Разницы нет. Но если вы одеваете этот колпачок на ручку 1, то этот колпачок сразу становится колпачком 2. То же самое, есть опыт, э, это вообще можете вот своим девушкам рассказывать на свидании, или ребятам на свидании. Вот есть опыт с двумя носками. Какой левый, какой правый? Какой правый? Ну, где тут правый? Нет. А ладно, абсолютно верно. То есть, если я кому-то дам носок, то у вас непонятно, какой носок левый или правый, да? И у меня непонятно, какой носок левый или правый, потому что они идентичны. Теперь для вас отправляю на другой конец Вселенной. То есть там далеко, за миллиард световых лет. И если вы одеваете этот носок, вы бы девушке отдать, потому что она мне налезет, на правую ногу, то мой носок через миллиард световых лет, туда время будет, ой, информация будет двигаться миллиард лет, он сразу становится левым автоматом. Но это вы слышите, многие слышали, но до конца не понимаете, а как я приду, что он, что он правый? Ну вы одели на левую ногу, а я же тоже могу вроде бы на левую одеть, это два левых будет. Вот поэтому квантовая физика, она действует только на микрорасстояниях, на макрорасстояниях она не действует. Я могу его одеть на левую ногу, но если бы здесь действовали законы квантовой механики, то вот я бы одевал на левую ногу, а он бы не лез, понимаете? Вот я бы на правую начал одевать, что он бы налез. До тех пор, пока вы не одели носок, я мог бы его на любую ногу одеть. Вот вы с той стороны Вселенной. Я могу одеть этот носок на левую ногу, могу на правую. Если я его одеваю на левую, то вы на левую этот носок уже одеть не сможете через миллиард лет отсюда. То есть про два носка знают все, а про то, что как, почему на два носка на одну ногу не налезут, на левую вернее, вот это определяется только квантовой природой. Вот так, вот, 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 вот. Свойства квантовых, квантово связанных вот таких вот объектов, это очень обсуждаемое свойство физических явлений. И от него очень много чего зависит. Даже существование Вселенной ставится под вопрос. Вот в квантовой физике, если вы что-то измерили, то что? то вы сразу изменили свойства того, что измерили, вот сразу автоматом. Пока вы не надели носок на левую и правую и не измерили, какой же он левый или правый, вы, у вас носки имели одинаковые свойства. Как только вы что-то одно измерили, вы его свойства, во-первых, сразу изменили, и свойства квантово связанного носка вы тоже сразу изменили. И за миллиард километров вот он у вас на левую ногу не налезет, вот как не пытайтесь одевать, а на правую налезет. Противоречит это законам, кстати говоря, теории относительности или нет? Противоречит. Потому что вы же сразу передали информацию мгновенно. А информация это что? Информация это энергия. А энергия не может передаваться со скоростью больше скорости света. И это говорит о том, что квантовой релятивистской теории до сих пор не построена. То есть вот полностью связать и теорию относительности, и квантовую теорию до сих пор не могут. Потому что то, что можно на квантовом уровне, нельзя на нашем макроуровне. Квантовая запутанность я вам рассказал про носки. Что это такое? 
двигатель, по-моему, да, Е-драйв? Это двигатель, да. Это е, ну, не Е-драйв, и как только его не называют. Значит, я вещь. сейчас расскажу вам вот простую вроде бы вещь. Да, ее, да, опять же, экспериментаторы да. открыли. И уже более того, с помощью этого ведра, как его называют, да, уже можно, ну, если э, эту технологию развить, то до Юпитера вы долетите за несколько недель. В принципе, до сих пор никто не знает. Внутри вот такой вот берут такую форму э, э, железного внешнего контейнера, полностью закрытого. Внутрь ставят э, магнитрон. Магнитрон это просто источник свечевон, который имеет очень важное прикладное значение при приготовлении пищи, поскольку используется в микроволновках. Магнит, магнитрон свечевон генерит, и вы, соответственно, можете подогревать пищу. Такой же магнитрон внутри этого ящика, если поставить, то он создает тягу этого двигателя, маленькую тягу, там милли ньютоны на э, киловатт мощности магнитрона, но она есть. Если вы создадите на космическом корабле ядерный поставите реактор, то мощности там будет мегаваттные, соответственно, вы получаете приличную тягу. В чем же физическая загвоздка? Почему он нарушает законы физики? Основная причина здесь в том, что есть закон сохранения импульса, который гласит нам, что для того, чтобы у нас была реактивная тяга, мы должны что-то выбрасывать в противоположную сторону. А здесь не выбрасывается ничего, то есть не зафиксировано выхода энергии изнутри, а тяга зафиксирована. До сих пор никто толком не может объяснить. То есть уже есть куча статей, в физике так всегда, что-то новое появляется, и сразу появляется куча статей по этому поводу. Вы даже вот сейчас можно защитить и кандидатские, и докторские, но э, главное успеть, даже если вот ваша теория, э, я же вам говорю, что теория с э, экспериментом не всегда хорошо связана. Вот если вы приблизительно построите кривую, которая ляжет в усы, то с большой вероятностью кандидатская диссертация вам обеспечена, хотя это, это там, теория сложная. Единственное, что большинство диссертаций потеряют актуальность, как только кто-то придумает очень такое правдоподобное объяснение, потому что моделей может быть много, и они могут быть абсолютно разными. Но понятное дело, что физика-то одна у них внутри лежит. Как работает это видео, не зависит от того, какой модели вы описываете. Поэтому сейчас очень хорошее поле, кто хочет, может начинать. Я знаю, что в России занимаются, а китайцы, более того, уже провели исследование этого ведра на орбите, и оно работает. А как работает, никто не может объяснить. Все модели, существующие на сегодняшний день, сложные модели, они только в рамках квантовой физики лежат. Потому что ну, ничего не выходит, а тяга есть. Это противоречит закону сохранения импульса, а закон сохранения импульса является фундаментальным законом. У нас несколько фундаментальных законов в физике. Это те законы, которые выполняются всегда. Вот э, если вы в закрытый сосуд поместите разные химические объекты, вот это Ломоносов в свое время говорил, то все равно у вас внутри будет э, э, сохраняться, то есть вот возьмете кислород, возьмете азот, соедин... ну, кислород и азот не соединяются, кислород и водород, в закрытом помещении соедините, и масса воды все равно будет равна первоначальной массе водорода и массе кислорода, так или нет? Э, э, Ломоносов говорил, что так. Но это не фундаментальный закон, потому что уже следует теория относительности, которая чуть-чуть позже появилась, не намного позже, но позже, уже следует, что масса кислорода и водорода будет чуть-чуть, но больше, чем масса образованной воды, за счет известной формулы Е e равняется МС квадрат. Часть массы у вас просто пропадет за счет энергии. Поэтому закон сохранения массы не является фундаментальным. В жизни можно использовать, но он все-таки отходит от он нарушается в некоторых условиях. А вот закон сохранения заряда до сих пор не обнаружили, чтобы он нарушался. И закон сохранения импульса тоже считается фундаментальным. Но вот здесь он нарушается, никто не может объяснить почему. Закон сохранения заряда настолько интересен, что даже когда вы... Вот у вас есть черная дыра, и она вроде бы после того, как сформировалась, всю информацию о том, что было снаружи, вы теряете безвозвратно для этого мира. А вот заряд все равно остается, то есть остается масса, момент инерции и заряд. Вот эти величины всегда у черной дыры есть. То есть если она поглотила миллион электронов, то ее заряд, соответственно, вырастет вот на эту величину. И это фундаментальный закон. То есть информация о заряде вы не потеряете, она останется даже если электроны попали внутрь. 
А вот масса, она может меняться. Масса — это не, не фундаментальный закон физики. Этот двигатель нарушает закон сохранения импульса, он нарушает фундаментальную физику. И вот мы живем в то время, когда... То есть, вот, казалось бы, все интересные эксперименты и все интересные физические законы давным-давно построены, и сейчас уже надо иметь там кучу диссертаций, вот такие вот мозги, куча компьютеров, чтобы что-то новое открыть. Но это не так. То есть вот мы видим, что вот почти под ногами валяются явления, которые еще не исследованы. То есть вот это как бы одна из революций. Маленьких гравитационные волны, то есть вот все физики, особенно теоретики, они сказали, все, вот это революция, это, это да, это здорово. То же самое с этим двигателем. То есть вот есть еще вещи, которые достаточно просто можно описать. Вот есть очень сложная теория, допустим, теория суперструн, она очень сложная. И по всему миру около сотни физиков, время? Хорошо. По всему миру очень много физ... очень мало физиков, которые могут что-то в ней понять в теории суперструн. А вот это вещи, которые все-таки понять можно. Ну давайте, есть время на эксперимент у нас или нет? Я вам хотел пару экспериментов показать. Кто знает эксперимент с вилками, которые будут висеть на одной спичке? Значит, смотрите, то есть вот, задача физики объяснить то, что мы наблюдаем в природе. Соединяем две спинки, стреляем сюда спичку. Вот это можете показывать на новогодних этих самых корпоративах. Будете в центре внимания. И вешаем на спичку. Можете посмотреть. Вот. Это был первый опыт ошибка эксперимента. Хотя она висела, мы все видели, уже спичка потом немножко потеряла. Кто не знает, можете посмотреть поближе, как это сделать и удивить. Ну кто объяснит с точки зрения теории? Можете посмотреть, дома родители да. удивить. Вот она, это, это, сейчас в интернете всего полно, поэтому уже трудно чем-то удивить. Но это вот простые вещи. Центр масс. Абсолютно верно. То есть зная центр масс, посчитав аккуратно центр масс, вы говорите, что вот в таком состоянии центр масс находится ниже всего. А вся наша физика говорит о том, что природа всегда стремится к состоянию с наименьшей энергией. В этом состоянии наименьшей энергии, поэтому спички висят, ой, сбилки вот висят на двух спичках. Ну, есть еще интересный опыт с водой. А, со спиной, точно. А кто-то мне поможет, чтобы я воду не пролила? Я его сто раз делал, а иногда вода проливается. Я наливаю полный стакан. То есть, в принципе, в идеальном случае, вот смотрите, чем теория от эксперимента. Знаете, есть хорошая пословица, что теория отличается от эксперимента значит, значительно больше, нет, теория отличается от практики значительно больше на практике, чем в теории. То есть в теории ничего произойти не должно, но на практике иногда происходит. То есть вот если я накрываю этот стакан водой, листиком бумаги, стакан с водой, и переворачиваю, что будет? Листик будет держаться. Листик будет держаться. Осталось объяснить, почему. Переворачиваем. И отпускаем. Переворачиваем. Кто объяснит, почему так? Ни при чем здесь. Натяжение ничтожно маленькое, оно куда приближалось только воды. Здесь вся суть этого интересного, согласитесь, что опять же на корпоративе можно проэкспериментировать. Если вы стакан с водой переворачиваете, чему равняется давление воды вот здесь? Это же H, да? Тоже H. Да? А давление снаружи чему равно? Атмосферно. Атмосферному. Атмосферное давление при 10 метров воды, но тут 10 сантиметров, ничего не произойдет. 
Ну и последнее, что я хотел вам рассказать, это вот мы с моим сыном уже забрались. Все со спинами, да, балуются. Балуются и не балуются. Мы с сыном как-то взяли, когда покупали очередную светодиодную лампочку, то стали смотреть. Значит, с одними светодиодными лампочками, вот сейчас вот хорошо видно, если вы посмотрите, есть тробоскопический эффект. То есть, ну, знаете, как у автомобилей, когда вы едете вечером, фонари горят колеса, то в одну сторону, то в другую крутится. Происходит это потому, что вот я это вижу, но плохо здесь вижу. На экране как хороший, кстати. Потому что лампочки мигают, и при определенных частотах вращения вы видите, вот как будто колеса в разные стороны начинают вращаться. Если возьмете спиннер и поднесете к дешевым светодиодным лампочкам, вы точно так же будете видеть, что в одну сторону начинает медленно как бы вращаться, потом в другую, когда частота падает. Светодиодная лампочка такая плохая, то есть она будет мерцать, будет плохо влиять на зрение. Если вы поворачиваете, вернее, крутите, крутите спиннер около хорошей лампочки, то вы не будете видеть строго эффекта, то есть будете видеть просто сплошной спиннер. Такую лампочку можете покупать смело. Опять же, законы физики, видите, могут пригодиться в жизни. Пожалуй, у меня все.